السلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں تلگ آن لائن سب سے پہلے میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری سپورٹ کی بہت بہت شکریہ ایسے کافی بندے کی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور, اور اچھی سے اچھی ویڈیو بندہ بناتا ہے اچھا آج کی جو ہماری ویڈیو وہ ہے ہائر کی جو یو پی ایس کی ڈیوائس ہے اس کے اوپر سب سے مین چیز یہ کہ صرف یہ جو ہائر کے یو پی ایس انیبل ماڈل ہیں یہ ڈیوائس ان کے لیے پھر اس آج کی جو ویڈیو اس میں ہم اس کی ان باکسنگ کریں گے پھر اس کے ساتھ اس کی جو انسٹالیشن ہے وہ کریں گے پھر جو کمپلیٹ اس کا ریویو ہے وہ اس ویڈیو میں ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کتنے کم از کم کتنے وارڈ کا سسٹم ہے تو یہ یو پی ایس ڈیوائس کے تھرو آپ اپنے ڈیڑھ ٹن کا ایسی یا ایک ٹن کا ایسی آپ چلا سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی تو یہ کتنے وارڈ لیتی ہے وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اچھا آج کی جو ویڈیو میں آپ نے سب سے مین چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس کے جو کنیکشن ہے وہ کیسے ہوتے ہیں کیونکہ کنیکشن میں کہیں بھی آپ کچھ بھی غلطی کریں گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا جو سسٹم وہ رن نہیں کرے گا دوسری صورت میں ایک دو ہی آپشن ہوتے ہیں یا تو سسٹم رن نہیں کرتا یا پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو بہت دھیان سے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں تو آج صرف صرف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک ریویو ہوگا اور انسٹالیشن ہوگی تو چلتے ہیں اس کا ریویو کرتے ہیں پھر اس کی انسٹالیشن بھی کرتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں جو اس کے جو اس کی کولنگ کیپیسٹی ہے اس پہ ہم بات کریں گے یہ ہائر کی یو پی ایس ڈیوائس اور یہ صرف صرف جو ہائر کے یو پی ایس انیبلڈ ماڈل ہیں ان کے ساتھ یوز ہوتی ہے یہ میں شروع میں بتا رہا ہوں بعد میں کوئی بندہ اگر یہ سوچ کے دیکھ رہا ہے ویڈیو کہ یار وہ اپنے بیسک کے ساتھ اس کو لگا لے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کے اندر کیا کیا ہم کو ملتا ہے اس میں ایک تو یہ مینول ملتا ہے ایک چھوٹا سا مینول اور کافی اس میں جو رائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ مدم ہے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی اس کے علاوہ اس میں یہ یو پی ایس ڈیوائس ہے دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے اور اچھی بھی ہے پائیدار بھی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک یہ وائر ملتی ہے یہ وائر مین بورڈ میں لگتی ہے اے سی کے یہ صرف ان اے سی میں لگتی ہے جو کہ یو پی ایس انیبلڈ ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یو پی ایس کا جو ماڈل ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ والی ڈیوائس لگتی ہے اور وہاں پہ بورڈ میں یہ والا لگتا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پہ یو ون کا جو ایک آپشن ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس طرح یہ جو ڈیوائس ہے کام کرتی ہے یو پی ایس کی جو مین ٹارک ہوتا ہے اس کو دو امپیئر تک اور اس کے بعد ون پوائنٹ تھری تک یہ اسٹیبل ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ آپ کو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ پاور ان اور پاور آؤٹ ہے یہاں پہ پاور آؤٹ سے مراد یہ کہ آپ کے پاس جو بھی کوئی نہ کوئی اگر سورس آ رہا ہے تو یہاں پہ پاور آن ہوگی مطلب ریڈ لائٹ ہوگی تو پاور آن ہے آف ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی پاور نہیں ہے اس ٹائم یہ لائٹ لائٹ ہے پاور ان اور پاور آؤٹ کی پاور ان سے مراد یہ ہے کہ ریڈ ہے تو مین پاور ہے گرین ہے تو یو پی ایس پاور ہے آف ہے تو نو پاور ہے یہاں پہ تھوڑے سے میں کنفیوژن کا بھی شکار ہوا تھا وہ میں آگے چل کے دکھا دیتا ہوں اسی لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کہیں نہ کہیں کچھ کام کی باتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اس ڈیوائس میں کچھ اور دیکھنے کو نہیں ملتا یہی پاور ان یا پاور آؤٹ کے علاوہ مین چیز یہی ہے سب سے پہلے جب ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو یہ لیفٹ اور رائٹ اس کے جو نیچے والے ایک آپ کو پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ والی اس کو ہم نے اوپن کر لینے بار بار میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کام آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو تھوڑا سا یہ ہے کہ کسی کسی ایکسپرٹ کو ساتھ رکھ لیں اور جب بھی کام کریں تو آپ کا جو چاہے وہ یو پی ایس ہے انورٹر ہے وہ بھی آف ہونا چاہیے مین جو لائن ہے وہ بھی آف ہونی چاہیے اب یہاں پہ دیکھیں یہ آ گیا ہم ہم نے اس کو کھولی یہ اس کے مین کنیکشن ہیں اس کے علاوہ اس میں کوئی اتنی بڑی سینس نہیں ہے یہ میں آگے آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گا یہاں پہ یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یو پی ایس نیوٹرل اور یو پی ایس لوڈ یہ سب کی سب جو ہوتی ہیں یہاں سے میں آپ کو ذرا کلیئرلی دکھا لوں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لوڈ آؤٹ اور نیوٹرل آؤٹ مطلب لوڈ آؤٹ اور نیوٹرل آؤٹ پھر یہاں پہ آپ کو لوڈ اور نیوٹرل پھر یہاں پہ آپ کو یو پی ایس لوڈ اور پھر یو پی ایس نیوٹرل نیوٹرل تمام اگر اس طرح دیکھیں تو نیوٹرل ایک سائڈ پہ ہیں رائٹ سائڈ پہ ہیں اور جو لوڈ ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں یہاں پہ آپ نے کبھی بھی غلطی نہیں کرنی ورنہ آپ کو پھر ایک ایرر آئے گا وہ میں آگے چل کے دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنی یو پی ایس ڈیوائس لگانی ہے یہاں پہ آلریڈی جو ڈرلنگ ہوئی ہوئی ہے اور سارا کچھ کمپلیٹ ہے جسٹ ہم نے یہاں پہ اس کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس پہ کام شروع کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں پاور آف آپ کی بہت ضروری ہے جو بھی کام کرنا چاہے آپ جتنے
جو ماڈل ہے اٹھارہ ایس این آئی ہے مختلف اس کے ہائر کے ماڈل ہیں جو یو پی ایس انیبلڈ ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے وہی چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو ماڈل ہے وہ یو پی ایس انیبلڈ ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو یو پی ایس ڈیوائس ہے وہ لینی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور ایسی کے ساتھ یہ یو پی ایس ڈیوائس لگتی ہے تو ایسا نہیں ہے کیوں کہ یہ صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو یہاں سے پاور ملتی ہے بلکہ اس کا جو بورڈ ہوتا ہے بورڈ اور جو ڈیوائس ہے وہ اپر میں کوارڈینیٹ کر کے چلتے ہیں تو اس وجہ سے جو آپ کا کوئی بھی ہائر کا جو اے سی ہے اگر وہ یو پی ایس انیبلڈ ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ ڈیوائس لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا اے سی ہے وہ زبردست طریقے سے چلے گا تو ایک ایک آپ نے جو پہلے ایک کور میں نے اتارا مین اس کو ایک نٹ لگا ہوتا پھر اس اس کے بعد ایک دوسرا کور اس کو بھی ایک ہی نٹ لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ کا جو بورڈ ہے وہ بالکل آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم نے اس کو یہاں پہ چیک کر لینا ہے کہ کرنٹ کہاں پہ آ رہا ہے مطلب جو ہمارا لوڈ ہے وہ کون سا ہے تو یہ ہمارا جو براؤن کلر ہے یہ ہمارا لوڈ ہے اور جو بلو ہے وہ ہماری نیوٹرل لائن ہے اور اگر آپ کے گھر میں ہر دن کا کوئی سسٹم لگا ہوا ہے تو پھر جو تیسری وائر ہے یلو والی یہ والی اس کو آپ نے ہر دن کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے لیکن میکسیمم لوگ اس کو کسی کے گھر میں بھی ہر دن والا سسٹم نہیں ہوتا تو اس کو ہمارے یہ یوز میں خاص نہیں آتی تو مین ہمارے پاس یہی دو ہیں جو براؤن والی ہے یا جو چاکلیٹ کلر آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ والا اور اسی طرح دوسری اب ہم نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک یو پی ایس ڈیوائس والا ایک میں نے آپ کو ایک اسکرو میں ایک وائر دکھائی دی اس کا جو جیک ہے وہ یہاں پہ آپ کو جو ایک ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے اس سے نیچے یہ والا وائٹ والا اس کے اندر آپ نے اس کو لگا دینا ہے لیکن دھیان رہے کہ یہ جو اس کا لاک ہے یہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے نیچے کی طرف نہیں کرنا ایک تو وہ لگے گا نہیں اور یہ نہ ہو کہ آگے سے جو پن ہے وہ اگر ٹیڑھی ہو گئی تو یہ بڑی کریٹیکل سی جگہ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اوپر رکھ کے اور اس کے بعد آپ نے پریس کر دینا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا یہ یہاں کا کنیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس وائر کو نکالنا کہاں سے تو یہ دیکھیں ویسے تو یہ جو وائر ہے یہ جب ہم نیا یو پی ایس لگتا ہے تو یہ یہاں سے اندر چلی جاتی ہے اس جگہ سے لیکن کیونکہ یہ آلریڈی ایک ایسی لگا ہوا ہے تو ہم اس کو اوپر سے لے کے آئیں گے یہ جو جالی ہے یہاں سے اور انشاءاللہ میں جلد ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیونکہ سیلف کلین ہے تو یہ سیلف کلین کے جو آپریشن ہوتا ہے وہ ہوتا کیسے اور اس میں واقعی جو ایسی ہے وہ صاف ہوتا ہے کہ نہیں اب ہمارے یہاں پہ کنیکشن جو ہیں وہ لگ چکے ہیں اور کنیکشن کیسے لگے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ نیوٹرل ہے یہ لوڈ ہے پھر اسی طرح آگے جو وابڈا ہے سینٹر والا وابڈا کا یوٹلٹی کا یہاں پہ نیوٹرل یہاں پہ لوڈ پھر یہاں پہ نیوٹرل اے سی کا اور پھر اس طرح لوڈ اور جو ہمارے اردنگ والی ہیں وہ میں نے اس طرح جو نٹ ہیں یہ والی تو یہ ادھر میں نے دے دی ہیں پھر تیسری جو ایک بلیک والی وائر جو اوپر بورڈ میں جا رہی تھی تو یہ ہے ٹوٹل ہماری ہیں اس کے کنیکشن لیکن بار بار کہہ رہا ہوں آپ تین دفعہ چار دفعہ تسلی کیا کریں کائنڈلی یہ نہ ہو کہ کئی بار بندہ ایک اوور کانفیڈنس میں جب اس کو غلط کنیکشن کر دیں گے تو آپ کا پوری پوری ڈیوائس بھی خراب ہو سکتی ہے ویسے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایف ون کا ایرر آ جاتا ہے ابھی ہم سب سے پہلے ایک چیز چیک کرتے ہیں کہ ابھی میں نے دوسرا کنیکشن تو نہیں دیا پہلا ایک صرف مین کا دیا تو مین بھی ہماری جو لائٹ ہے یہ آن ہو گئی ہے اچھا جب تک آپ دوسرا کنیکشن نہیں دیں گے مطلب یو پی ایس کا کنیکشن نہیں دیں گے تو تب تک آپ کی صرف یہاں پہ ایک ریڈ لائٹ آن ہوگی دونوں رائٹ لائٹ کبھی بھی نہیں آن ہوگی اچھا یہاں پہ آپ کو کچھ ساتھ اس کے یہ دیکھنے کو ملتے ہیں میں نے بھی جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں کہاں پہ لگاؤں تو یہ بھی میں ابھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے لیکن جب ساتھ بندہ دیکھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی یہ نٹ ہیں یہ کس لیے نٹ تو جو یہ آپ کو اردنگ والے نظر آ رہے ہیں یلو یلو یہ تو اس کے لیے ہوتے ہیں لیکن پھر وہی چیز اردنگ تو ہم یوز کرتے نہیں ہیں جو بلیک والے ہیں یہ اس لیے کہ یوز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی وابڈا یو پی ایس کوئی بھی کہیں سے شارٹ سرکٹ ہے تو اس سے بچا جا سکے اچھی چیز ہے ایک چھوٹی سی پروٹیکشن ہے یہاں جب اس پلیٹ کو آپ نے لگانا ہے یہ کور جو ہے تو یہاں پہ ایک اس کا لاک ہوتا ہے تو اس کو پریس کرنا ہے اس کے اندر اس کو پہلے فٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پش کرنا ہے ایسے پش کریں گے تو یہ کبھی پوچھ نہیں ہوگا اور کوئی نہ کوئی جو چیز ہے وہ آپ توڑ دیں گے تو بہتر ہے اوپر والا جہاں پہ میں نے پہلے بتایا وہاں پہ آپ نے اس کو پش کر کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے یہ بار بار چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ کیونکہ ایک دفعہ یہ جب چیز ٹوٹ
سارا اس کا جو فنکشن ہے وہ سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ رائٹ سائڈ پہ جو ریڈ لائٹ ہے یہ آن ہے لیکن لیفٹ والی جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا جس کے بارے میں کہ وہ ریڈ ہوگی تو مین ہے گرین ہوگی تو یو پی ایس ہے تو وہ لائٹ آنی ہو رہی میں بھی میں نے سمجھی شاید خراب ہے لیکن جب میں نے مین کنیکشن اس کو دیے انورٹر والے تو اس کے بعد یہ آن ہو گئی تو جب تک آپ اس کو انورٹر یا یو پی ایس کے کنیکشن نہیں دیں گے یہ والے تو اس ٹائم تک آپ کی لائٹ آن نہیں ہوگی تو آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی اگر آپ جسٹ اس کو مین پہ چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس ڈیوائس ہے انورٹر نہیں ہے تو اس ٹائم صرف آپ کی ایک ہی لائٹ آن ہوگی لاسٹ پہ آپ نے ایک دفعہ تسلی کر لینی ہے جب آپ نے اس کو یو پی ایس یا انورٹر پہ چلانے سے پہلے کہ آپ کے جو لوڈ ہے وہ سارے رائٹ سائڈ پہ ہیں اور جو اسی طرح نیوٹرل ہیں وہ سارے لیفٹ سائڈ پہ ہیں یہاں پہ جیسے بھی یہ انورٹر ہے تو اس کو آپ نے بالخصوص زیادہ اس کی تسلی کرنی ہے اگر یہاں پہ اپوزٹ ہوں گے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایف کیرر آ جائے گا ایرر نہیں آتا آتا تو مے بی آپ کا کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اچھی طریقے سے تسلی کر لیں اب ہم نے تمام چیزوں کو کمپلیٹ کر لیا تو اب ہماری یو پی ایس ڈیوائس ہے اس کو بھی ہم نے آن کر دیا ہے یو پی ایس موڈ کے اوپر جب یہاں پہ گرین لائٹ ہوگی تو اس طرح یہاں پہ آپ کو یو ون لکھا ہوا نظر آئے گا اگر یہاں پہ ایف ون لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایرر ہے آپ پہلے کنیکشن سیدھے کر لیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ بلو بالکل زبردست ہے اور جو کولنگ ہے وہ بھی بیسٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یار بالکل کولنگ ہوتی نہیں ہے تو وہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیوں کہتے ہیں لیکن اس پہ میں ڈیٹیل سے بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ایک تو چلیں بلو کا تو سمجھ نہیں آئے گی کہ بلو اس ٹائم مجھے فیل ہو رہا ہے لیکن اس کے میں بارے میں آپ کو نا ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی آگے بنا دوں گا جس میں ٹیمپریچر ہر چیز میں آپ کو چیک کرا دوں گا روم کا کہ کتنی دیر میں اپ یا ڈاؤن ہو رہا ہے اور کہاں تک یہ جاتا ہے یہ باہر سے کنیکشن ہوا ہوا ہے مین جو میٹر ہے وہاں سے اور اگر اس کو ہم آف کرتے ہیں تو یہ والی جو ہماری لائن ہے جو انورٹر کی لائن ہے گھر کے اندر کی لائن ہے تو یہ ٹیک اوور کر لی تھی اور رات کے ٹائم بھی اگر میں اس کو اکثر اسی پہ چلاتا ہوں کیونکہ اس ٹائم میں واپڈا آن کر دیتا ہوں تو اس ٹائم یہ واپڈا کے تھرو یو پی ایس موڈ پہ چل رہا ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ کولنگ چاہیے تو پھر دوسرا والا جو فنکشن ہے وہ آن کر سکتے ہیں اس کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہے وہ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کولنگ کے بارے میں اس کتنے وارڈ لیتی ہے کیا کیا چیزیں آپ چلا سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ